Hello everyone. Uh, so welcome back to our walk about stories. Always think of you when spring comes. Like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me by to the time. Met you. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ഇത് മുമ്പുള്ള വ്ളോഗ് ബ്ലോഗ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ എവിടെയാണ് എന്താന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആ വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വ്ളോഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പുതിയൊരു ബ്ലോ ഡേ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നതാണ് ആ സ്ഥലമൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് വന്നേക്കുന്ന ഫുഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് കാണാം മോർണിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നു ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് ആയ ഒരു ടൈം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും വെള്ളം കയറി കിടക്കണം ഇന്നലെ ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ മീൻ പിടിക്കാൻ മീൻ പിടിക്കാനല്ല മറ്റേ ഈ എന്തൊക്കെ പെറുക്കാൻ നമ്മൾ നടക്കില്ല ഈ ഷെൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ പെറുക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ കവറൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ആരെയും കാണാൻ ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറി കിടക്കുക പക്ഷേ ക്ലീൻ വാട്ടർ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലൊരു ജ്യൂസ് ചെയ്ത് വാട്ടർ മെലൺ ഷേക്ക് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിതീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അടുത്ത പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള വഴിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് പറയണം നിങ്ങൾ ആര് വന്നാലും നമ്മൾ നിൽക്കണ ആ ഒരു റിസോർട്ടിൽ വരണം അല്ലെന്ന് ചേട്ടാ അടുത്താണ് ഓടുന്നു ഇവിടുന്ന് അടുത്താണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ വന്നതാ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തോ നല്ലൊരു വൈബ് കിട്ടി ഇവിടെ വന്നത് സൂപ്പർ വൈബ് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഫുഡിനാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും നമുക്കൊന്ന് ഒരു അഞ്ചും പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്നാൽ മതി അതിപ്പോൾ എവിടെ പോയാലും നമുക്കൊന്ന് നടക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ പിന്നെ ആ സിറ്റി ലൈഫിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി കിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം ഓൾമോസ്റ്റ് സിറ്റി ഒരു ഏരിയ തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫീൽ ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതെ ഇവിടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ വണ്ടിയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലത്തെ ഹട്ട് പോലെയൊക്കെ അവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് വെയിലൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെയിലൊന്നും അങ്ങനെ കൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് നല്ല രസമല്ലേ ഇവിടേക്ക് ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഈ കടലൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു വൈബാണ് ഇതുപോലത്തെ ബോട്ട് നമുക്ക് റെൻറ്റിന് എടുത്തിട്ട് പോകാം കേട്ടോ ഒരു ബോട്ടിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറാണ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ വേറെ അതേ അതുപോലത്തെ മറ്റേ യാട്ട് പോലെയൊക്കെയുള്ള ഇതുണ്ട് യാട്ടൊക്കെ യാട്ടാണോ എന്നറിയത്തില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു ബോട്ട് അതിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ബോട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപയാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ഇവിടെ ഉണ്ട് ബസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും കൂടി ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര റയർ ആണ് വൺ വൺ അവർ ഐ മീൻ എവറി എവറി ഹാഫ് അൻ അവർ ഹാഫ് അൻ അവറിലാണ് ബസ് ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മിസ്സ് ചെയ്യാതെ കാണാം പിന്നെന്താ ആ നല്ല ലൈറ്റ് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ നല്ല ലൈറ്റ് ബാംബു കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ലൈറ്റാണ് ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് കുറേ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ബാംബു കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് ആ കണ്ട റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ടോ അതും ബാംബു കൊണ്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദൈവ അപ്പാപ്പൻ മറ്റേ എന്താണ് ബോട്ട് വലിച്ചു കെട്ടുക എത്ര ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ വാട്ടർ ആണെന്ന് നോക്ക് അടിപൊളി അവിടെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങാം കേട്ടോ പക്ഷേ ബോട്ട് കെട്ടിയിട്ടൊക്കെ സ്ഥലമാണ് കൂടുതലാരും ടൂറിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആരും അവിടെ പോയി ഇറങ്ങി അങ്ങനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബോട്ട് കെട്ടി നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് പോവാം ബോട്ടിൽ കയറി അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്ന അത്ര വൃത്തിയൊന്നും വൃത്തിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ അങ്ങനെ ആരെയും കണ്ടില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടാക്സി സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു അങ്കിള് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ടാക്സിയുടെ കാര്യം ഇത്രയാണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന
ഇതിപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുള്ളി ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആണോ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നിതീഷേട്ടൻ വേറെ എന്തോ പുള്ളി പുള്ളിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ ഈ ഇതില്ലേ ടൂറിസ്റ്റ് ഐ മീൻ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻസ് ഇല്ലേ അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പുള്ളിക്ക് അതുമായിട്ട് എന്തോ ടൈപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുള്ളി അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പേപ്പർ വന്നു എന്തോ ബ്രോഷറൊക്കെ തന്നു അത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നോക്കിയാൽ തോന്നുന്നു പുള്ളി ഡ്രൈവറിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാക്സി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് വണ്ടി വന്നു അതെ ആ കിടക്കുന്ന കറുത്ത വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറാം വലിയ വണ്ടി വന്നു നല്ല വലിയ വണ്ടി നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്തിനോട് തൽക്കാലം ഓൾഡ് ഫുക്കിയ ടൗണിലേക്കാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക ഐ മീൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ മീൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷ് എവിടെയും അങ്ങനെ അധികം വെച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ കണ്ടത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എവിടെയും അത് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതിന് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എന്തിൻ്റെയാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരാ ഇംഗ്ലീഷിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വളരെയധികം ചുരുക്കാണ് ഇവരുടെ ലാംഗ്വേജിലാണ് കൂടുതലും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തോ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹോട്ടലാണ് ഹോട്ടലാണ് അതുപോലെ ആ ഒരു വൈബ് അവിടെ വരുമ്പോൾ കിട്ടണേ ഓൾഡ് ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓർഗാനിക് ഇവിടെയും കുറേ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറേ ഷോപ്സ് മറ്റേ നമ്മുടെ കുറച്ച് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കുറേ രീതിയിലുള്ള ഷോപ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നല്ല പെയിൻറ്റ് വാൾ പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടോ കരിക്ക് വാങ്ങിച്ചു ഭയങ്കര ചൂടും നല്ല ദാഹവും ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കരിക്ക് കുടിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വെച്ചു നിതീഷേട്ടൻ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ നിതീഷേട്ടൻ പൈനാപ്പിൾ ഷേക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല മധുരമുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളവിടുന്ന് ഇപ്പം ജ്യൂസൊക്കെ കഴിച്ച് ഇറങ്ങി കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് ഫൂക്കെട്ട് തായ്ഹോ മ്യൂസിയം ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ പണിത ബിൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അവിടെ തന്നെ അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി അധികം ആരും ഇവിടെ ഇല്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ടൈം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് പക്ഷേ അവർ നെറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എട്ട് മണി വരെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അഞ്ചര വരെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടന്ന് വന്നപ്പോൾ കണ്ടത് അവർ ഡോറിലൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആർട്ട് വർക്ക് വേണ്ട ഇത് രസമാണ് ഹോസ്റ്റലൊക്കെ കാണാം വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഈ ഡൗൺ ടൗൺ ഇൻ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ ഹോസ്റ്റൽ കാണുന്നത് ഫുക്കറ്റ് ഓൾഡ് ഓൾഡ് ടൗൺ ഹോസ്റ്റൽ ഞാൻ പറയണമെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓൾഡ് ഫുക്കറ്റ് ടൗണിലെ സോയ് റൊമാനി റോട്ടിലാണ് അവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റുന്നേ കണ്ടോ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നേ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോട്ട് കയറി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇവിടെ വരുന്നവർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിന് മേളിലേക്ക് റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് അത് അവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കാണാം അതിനുള്ളിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ അവർ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അവരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് പുറത്തുള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ പേര് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളും കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലുണ്ട് അതൊന്ന് പോയി ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ആക്ച്വലി പോർച്ചുഗീസ് സ്റ്റൈലിലാണ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആ അതിനൊന്നും അവർ അധികം റിനോവേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അങ്ങനെയും നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ കുറേ ടൂറിസ്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് ഇവിടെ കുറേ പേര് വരും പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ ഷോപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കി
കമ്മല് ഫുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് അതുപോലെ കടലിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിടേണ്ടി ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വരലിലിടുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എന്ത് രസമായിട്ട് അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ഷെല്ലൊക്കെ പ്യൂർ ഷെല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിന് ചുറ്റിനും ഒരു ക്രിസ് സ്റ്റോൺസ് വെച്ച് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് സെയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് നൽകുക ആ സൂപ്പർ നന്നായിട്ടില്ലേ ഇതിനൊക്കെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ബാട്ടിന് ടെക്നോട്ടോ ഈ മാലയ്ക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഒരു ശബ്ദം വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ തന്നെ വേറെ മോഡല് ഇപ്പൊ നമ്മള് വന്ന സ്ട്രീറ്റ് ഇതായിരുന്നു ഈ സ്ട്രീറ്റിന് എന്റിൽ എത്തുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു ടൈ ഡൈ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മള് ടൈ ഡൈ പാൻസ് ഡ്രസ് ഒക്കെ കിട്ടൂലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ടേക്കണത് ഒരു ടൈ ഡൈ ലേ കണ്ടോ ഒരു ടൈ ഡൈ പാൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടു ഭയങ്കര കളർഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടെമ്പിളും കാണാൻ പറ്റും ഇത് ചലോങ് ടെമ്പിളാണോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പോയ ടെമ്പിളാണോ അല്ല അല്ലേ അതുപോലെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടെമ്പിളും കണ്ടെയ്നും ഒരുപോലെ തോന്നണേ ഇത് ആ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷോപ്പ് കണ്ടോ നല്ല രസമല്ലേ ഇത് ഭംഗിയാണ് ബീച്ച് ഫെയർ ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ ബീച്ച് ഫെയർ ആണ് ഇത് ഹാറ്റും പേഴ്സും ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് അവർ ചെയ്ത കുറെ അവരുടെ കുറെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക്സ് എത്ര രൂപയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ടൈ ഡൈ പാൻസ് ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ഇത് ഫുൾ സൈസ് മറ്റൊരു ഫ്രോക്ക് പോലെ ഇടാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഇതൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കഫ്താണല്ലേ ആ മോഡലിൽ ഒരെണ്ണം വേണം ഇതേ ഇതുപോലത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പം എത്രയാണ് വരണേന്ന് ഇവർ റേറ്റ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല വെറുതെ കയറി നോക്കി അവർ ചീത്ത അറിയോ നല്ല രസമില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റേ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടും ചുമരിലൊക്കെ ഹാങ് ചെയ്തിടാനൊക്കെ നല്ലതാണ് കുട്ടി കുട്ടി പേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാം ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് ഇതേ നമുക്ക് അറുന്നൂറ്റമ്പത് പാട്ട് നല്ല രസമല്ലേ എനിക്ക് പിങ്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ഒരു നല്ല ഷെയ്ഡാണ് ഇത് പിള്ളേർക്കൊക്കെ കു കുഞ്ഞു ആവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഷർട്ടാട്ടോ കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ഇത് ചലോങ് ടെമ്പിളല്ല കേട്ടോ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ടെമ്പിളാണ് ഇവിടുത്തെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടെമ്പിളിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഈ ഒരു തീമിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ട് വെച്ച് പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടോ പണ്ടത്തെ ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ നിന്ന് നടന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിവിടെ ചുമരിൽ നല്ലൊരു പെയിൻറ്റിങ് കാണാം ഈ സ്ഥലം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആയിരിക്കാം മണ്ടത്തരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ ആരാ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ എഴുതി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അടക്കം അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ ലാംഗ്വേജിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല വായിക്കാനും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതെയോ ആക്ച്വലി മ്യൂസിയം ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ആയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മ്യൂസിയം ഒന്നും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ടൂർ ആയിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കയറി നോക്കാം ഇവിടെ സെയിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു ഷോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബൾക്ക് ആയിട്ട് ഹോൾസെയിലൊക്കെ ആയിട്ട് വാങ്ങുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നിതീഷേട്ടനെ കാണണോ അതെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ മുഖത്തിനും ഇതിനും എന്ത് ചേർച്ചയാന്ന് നോക്കിക്കേ
നമുക്ക് ഇത് ഈ കടയിൽ ഒന്ന് കയറാം ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നോക്കാം പാൻസ് അതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും സോറി ഇട്ടിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഇടാം പിന്നെ ഇത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പുറകിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് ജീൻസ് ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ലിപ്പ് പോലെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഓവർ കോട്ടായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും നല്ല രസമുണ്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ഇത്ര ഇതായിട്ടുള്ള ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കില്ല അതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഇത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു നിതീഷാട്ടിന് ഇത് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചു ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോണിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യും അല്ല നിഷേട്ടാ താങ്ക് യു നല്ലൊരു കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നല്ല സ്റ്റാഫും ആണ് അവർ എനിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പോണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാ എന്താ അത് ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുള്ളിക്കാരി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു പക്ഷേ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം നിതീഷാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഡ്രസ്സ് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി ഇവിടുത്തെ ടുക് ടുക്ക് എടുത്തു ടുക് ടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ അതാണ് സംഭവം ഒരു ഫ്രീ ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വേണ്ട നമ്മളിപ്പോ എങ്ങോട്ടാ പോന്നെ സിൽവ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാഴ്ച കണ്ടു പോയാലോ കുക്കേട്ട് ഓൾഡ് ടൗണിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ഹാപ്പനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിലാണ് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ചിൽവ മാർക്കറ്റ് വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആ വരുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ലൈറ്റിങ്സും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് അങ്ങനത്തെ എന്തിനു വേണ്ടിട്ടുള്ള പൊട്ടീനെ പോലെ ാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ മാങ്ങയുടെ ഷേപ്പും പിന്നെന്താ ആനയോ ഒരെണ്ണം എഴുപത്തൊമ്പതാണ് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് ഇവിടെ മഴ പെയ്യുക കേട്ടോ ചാറും അതുകൊണ്ടെല്ലാം ഇവരെ അടയ്ക്കുക മഴ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് കവറൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയോട്ട് ഇവിടെ കഴിക്കും മഴ ചാറി ഇന്ന് തോർന്നിട അപ്പോഴേക്കും ഇവര് തുറന്നു വെച്ചതാ അപ്പൊ പിന്നെ മഴയും നമ്മൾ ചക്കപ്പഴം വാങ്ങിയിട്ടോ ചക്കപ്പഴം തിന്നാൻ കൊതിയായിട്ട് വാങ്ങിയത് അമ്പത് പാട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഇത് നിറച്ച് നമ്മളപ്പോ ഒരു ചിക്കൻ കബാബ് റോള് പറഞ്ഞു ഒരു ചീസ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കണേ കേട്ടോ ഗാലിഫിയായ 
മയോണൈസ് ഗാർലിക് പിന്നെ ചില്ലി സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇടണേ ഏതാ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അതവർ മറ്റേ ചീസ് ഇട്ടിട്ട് അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ തോന്നി എവിടെയും വന്ന് കഴിക്കാട്ടോ അതെ അമ്പത് അറുപത് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി അത് അവർ തന്നെ ചിക്കനൊക്കെ വെച്ച് റൈസും മുട്ടയെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫ്രൈ ചെയ്ത് ബാർബിക്യൂ ഇത് ബാർബിക്യൂ സോസല്ലേ സോസിലൊക്കെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ അച്ചാറ് പോലെ എന്താ പിന്നെ വായിൽ വെള്ളം വരുന്നു ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ തരുമാവോ ഉപ്പും ഉപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതാ എനിക്കും പേടി താങ്ക് യു നമ്മൾ ഇവിടെ സാത്തെ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ നമ്മൾ മൂന്ന് ബീഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ചിക്കൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒരു സോസേജ് ആൻഡ് ബേക്കൺ ഒരു രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അയറളകുമെന്ന് എൻ്റെ പേടി ഈ പുളിപ്പ് മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് കൈതച്ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈനാപ്പിളിനെ ആയി കഥച്ചെ കൈതച്ചക്ക എന്ന് പറയണേ അല്ലല്ല കൈതച്ചക്ക എന്ന് പറയില്ല അത് തൃശ്ശൂര് ഭാഗത്താ പറയാ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള് സ്ട്രോബെറി സ്മൂത്തി സ്ട്രോബെറി സ്മൂത്തി പറഞ്ഞു കേട്ടോ കുറേക്കെ ഈ നമ്മളെ സിംഗപ്പൂരും ചൈനീസും പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയൻസും കൊള്ളാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കഴിച്ചതും വേറെ ഇറങ്ങിട്ട് അങ്ങനെ പരിപാടി നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിച്ച് വേറെ ഒരു ഇതാണല്ലോ ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ കമ്പറ്റീവ് ഫുഡിന് പൈസ കുറവാ നമ്മളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പൈസ കുറവ് ചക്കപ്പഴം വാങ്ങിയിട്ട് ആൾക്കാർ എങ്ങനെ കുടിക്കാൻ ചോദിച്ചു അത് നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ഇപ്പൊ കമന്റ് ഇട്ടോളൂ ഞാൻ പറയണ്ട ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചു പോയില്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ കുടിച്ചോളാം ഇഞ്ചു നീ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര ദിവസമായി നമ്മള് ആ ദിവസമല്ലേ നമ്മള് വന്നിട്ട് ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്തില്ല നമ്മള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്ത കാര്യം എന്താ കടല് നമ്മുടെ ബാംബൂ ഹൗസ് ഈ സ്ട്രീറ്റ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ആംബിയൻസ് എന്നോട് വെക്കും
Hello, cheese. Mm. Mm.